Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Сегодня опять рассказ о понаехавших трудовых резервах и их родителях. Начнем с селебритис. Вы помните мой рассказ о понаехавшей, которая обвиняла финнов в расизме? Кто не видел, смотрите мое видео, ссылка в описании. Суд признал ее виновной в грубой клевете в отношении контролера и охранника и оштрафовал. Это уже не первое попадание женщины в криминальную хронику. Знаменитое семейство. В январе этого года женщину приговорили к трем месяцам условного заключения за нападение на ее арендодательницу. В июле 2021 года женщина обварила свою арендодательницу кипятком. Женщина с мужем снимала квартиру, где сломался водяной насос, и в квартире несколько месяцев не было воды. Что за квартира с отдельным насосом и как можно жить несколько месяцев без воды, можно только догадываться. В общем, хозяйка жилья пришла прояснить ситуацию. Отношения между арендодателем и жильцами были уже настолько обостренные, что арендодательница попросила прийти вместе с ней домой права и еще какое-то третье лицо. Жиличка отнеслась к визиту арендодательницы довольно враждебно. Владелица квартиры поднялась вслед за жиличкой на второй этаж, где располагалась кухня. Там жиличка схватила с плиты большую кастрюлю с кипящей водой и плеснула на арендодательницу. Когда арендодательница бросилась бежать, жиличка плеснула остатки воды себе на спину. Арендодательница получила серьезные ожоги. А в суде жиличка говорила, что арендодательница сама виновата. Она, мол, схватила жиличку за подол, когда у той в руках была кастрюля с водой. Но ее показания не получили подтверждения у свидетелей. Примечательно, что у этой иракской семьи Несколько детей и один другого краши. Старший сын – это предводитель уличной банды по совместительству финский рэпер Милан Яв. Банду Милана пересажали, и сам он получил срок. Но в тюрьме сидеть – это тебе не подростков на улицах грабить. 1 января прошлого года Милан жарил блички на тюремной кухне, и тут другой заключенный, осужденный на пожизненные убийца, Вылил на Джеффа кипящую воду. Причина нападения неизвестна. Полиция говорит, что это заказ от враждующей банды. В Хельсинки уличные банды подчистили. Теперь в Средней Финляндии в Копио идет суд о серии грабежей, которые, по мнению полиции, имеют черты уличной банды. То есть они работают в группе, у них специализация грабежи, ведут видеосъемку и распространяют видео и фотоматериалы. На скамье подсудимых 6 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Они нападали на жертв и грабили. На момент преступления самому младшему из них было 16 лет. Четверо из шестерых не имеют финского гражданства. 
у одного из обвиняемых финское имя. Он вывел банду на торговца запрещенкой, потому что тот не хотел иметь дело с понаехавшими. Расист! Пострадавшего дилера избили, угрожали пистолетом, пинали, столкнули с лестницы. Но тут подоспела полиция, она патрулировала в неблагополучном районе. Подозреваемых задержали, и у них на телефонах обнаружились видео других преступлений. Вчера суд в Куопио рассматривал другое дело о грабеже. В ноябре 2022 года в Куопио 15-летний подросток возвращался домой в ночь с пятницы на субботу, когда на улице его встретил человек, одетый в темную одежду. Мужчина был в солнцезащитных очках в ноябре, в солнцезащитных очках ночью и в балаклаве, скрывавшей лицо. Мужчина остановил подростка и потребовал отдать ему куртку. Мальчик колебался. Тогда мужчина приблизился вплотную и сунул руку за пазуху. Подросток испугался, что у грабителя оружие, и отдал ему куртку. Уходя, грабитель сказал угрожающим тоном, «Если позвонишь в полицию, знаешь, что будет». Украденная куртка за 480 евро – была подарена подростку на день рождения. Через полчаса после ограбления на одном из сайтов появилось объявление о продаже этой куртки. Семья потерпевшего выкупила куртку за 200 евро, и полиция довела дело до суда. По поводу происхождения грабителя пресса тактично сообщает «Родился в Финляндии. На момент грабежа ему было 17 лет». Обвиняемый говорит, что грабил не он. Если суд не примет это утверждение, то защита попытается убедить суд, что совать руку в карман – это не угрожающий жест, а нормальное для ноября поведение. Одновременно всплыли настораживающие цифры в образовании детей-мигрантов. Согласно результатам исследования ПИСа 2022 года, Различия в навыках между учащимися мигрантского происхождения и коренным населением велики во всех областях оценивания. Математика. В математике слабы 58% детей-мигрантов первого поколения, 43% детей-мигрантов второго поколения. До населения в целом это число составляет 22%. Чтение. Плохо читают 61% мигрантов первого поколения и 39% детей мигрантов второго поколения. Для населения в целом это число составляет 18%. Согласно определению ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития, учащиеся со слабыми навыками не считаются в полной мере способными к дальнейшему обучению и трудовой жизни. Приехали. Тут же исследователи успокаивают обывателей, что количество учеников мигрантского происхождения в школе влияет на результаты обучения. Да, но это касается лишь учащихся мигрантского происхождения. А Средний уровень компетентности учащихся коренного населения не сильно различается в зависимости от количества учеников мигрантского происхождения в школе. С другой стороны, компетентность учащихся мигрантского происхождения была самой высокой в школах, где их было меньше всего и увеличивалась по мере увеличения их доли среди учащихся школы. Не знаю, поверят ли родители уверениям исследователей, а пока родители выбирают жилье, исходя от репутации школы, в которую будет ходить их ребенок. Поживем, увидим. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!